ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചമ്മന്തി സാലഡൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആണെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും കുറേ പേരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ചമ്മന്തി സാലഡൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബിരിയാണിയുടെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണി ചമ്മന്തിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് പൊതിനയില വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി പൊതിനയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതിനയില എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ചമ്മന്തിക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാല് ചെറിയുള്ളി ആദ്യം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഈ പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി എന്നെടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു ചമ്മന്തിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് അരച്ച് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വിനാഗിര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ നാടൻ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കലുമില്ല പക്ഷെ ബിരിയാണിക്കായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം വേണമെന്നല്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പുളി ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് പുളി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണ് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ചമ്മന്തി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബിരിയാണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാലഡാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സവാള വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളി സുർക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വിനാഗിരി ഉപ്പ് ഇടലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കുമ്പർ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങയാണ് അനാർ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ല പക്ഷേ ഉള്ള സമയത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിളൂടെ ഈ ഒരു സാലഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന്
അടുത്തത് റൈത്തയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചർലാസ് എന്ന് പറയും തൈര് ഉള്ളി ഇടുന്ന സാധനത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീളത്തിൽ മുറിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാലും മതി പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും ഈ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും ഇല്ലാതെ വെറുതെ തൈരും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കൽ അതുപോലെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി എടുത്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കുരു ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തൈരിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് ആ കുരു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തക്കാളി ഒന്നും പിന്നെ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണ്ടി വരും എന്തായാലും തൈരാവുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി മുറിച്ച പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈത്തയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന റൈത്തയ്ക്ക് പൈനാപ്പിൾ കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളെന്നില്ല ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ചേർത്ത് തൈര് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം തൈരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത എന്നാൽ അത്യാവശ്യം പുളിയില്ല നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മോര് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടയുള്ള തൈരായിരിക്കണം എങ്കിലാണ് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില മല്ലിയലൊന്നും ചേർക്കാറില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റൈത്ത റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ലൂസ് ആവും കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിളമ്പണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നല്ല പരുവായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റേത്തയാണ് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റേത്ത തന്നെയാണ് കയ്യിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സാലഡ് റേത്ത അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി അതുപോലെ തന്നെ അനാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാലഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ റേത്ത ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ റേത്ത എന്നൊന്നും പറയാറില്ല ചർലാസ്ന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മൂന്ന് റെസിപ്പികളാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അതില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കയ്യിലുള്ള ചേരുകൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് റെസിപ്പികളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെ